lakini tumesonga mbele kidogo tumefikia kipengele kinachosema siri iliyoko kwenye miguu jana nilikwambia kwamba miguu imebeba maisha ya mtu miguu ina siri nyingi ndani yake kwa sababu ndio kiumbe cha kiungo cha mwisho cha mwili wa mwanadamu kinachogusana na ardhi kwa hiyo ardhi tuliangalia na miguu vikikutana sauti inatokea kwa kuna namna fulani ardhi inaweza ikaishikilia miguu ya mtu miguu ya mtu inaweza ikashikiliwa na ardhi fulani na ndio maana tukaona pia kuna umuhimu sana wa kuikomboa miguu kwa sababu tuliona miguu sio miguu kama ilivyo bali miguu ni himaya ni himaya ni eneo kubwa ambalo uko ndani lina maisha ya mtu kwa eneo la miguu lina beba vitu vingi na tukasoma kwenye ile Daniel sura ya pili mstari wa 31 na kuendelea pale paka 33 tukaona vile ambavyo Nebukadnezar aliota ndoto kwamba kuna sanamu yenye kichwa cha shaba na mikono na kifua ni fedha na viuno vyake ilikuwa shaba lakini miguu yake ilikuwa udongo uliochanganyikana na chuma lakini kilitokea kitu cha ajabu sana kwamba lilitokea jiwe wakati Nebukadnezar anashangaa ile sanamu likatokea jiwe likaja likaipiga ile miguu lilivopiga miguu maandiko yanasema sanamu yote ikasambaratika ikawa vipande vipande tukaweza kujifunza kitu pale kwamba kwa nini jiwe lilienda kupiga miguu na sanamu yote ikasambaratika nilitegemea angesema lingepiga kifua lingepiga au labda alivyopiga sanamu ile ingedondoka chini kwa labda ule uzito wa kudondoka chini ndio ikasababisha ipasuke vipande vipande lakini hapana anasema tu baada ya miguu kupigwa sanamu yote ikasambaratika tukaona kwamba kwenye miguu ukipigwa miguu vitu vyote vitakuwa vimepigwa miguu ya mtu ikikamatwa basi vitu vyote vitakuwa vimekamatwa ni kwa sababu miguu inawakilisha nafsi 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 ni rahisi sana kukamatwa kupitia miguu watu wakitaka kukamata nafsi ya mtu wanatumia tu kukamata miguu wakikamata miguu basi nafsi inakuwa imekamatwa kwa hiyo tukaona namna ambavyo miguu imebeba vitu vingi ndani yake bwana yesu asiwe sitataka kurudia sana hapo kwa sababu ya muda wangu na leo ni siku ya itimisho ambapo Mungu atafanya ukamilifu wa miguu kuhamia kwenda sehemu nyingine. Haleluya. Hata kama ni dakika tano, andaa moyo wako. Ongeza imani yako. Mungu hawezi kuleta semina ya namna hii siku zote, alafu ukabaki pale ulipokuwa. Inategemea jinsi ambavyo utakavyoamini. Lakini ukiamini kuanzia sasa ukasema katika itimisho la semina hii maombi ya mwisho wa jioni ya leo basi ardhi itakuwa imeachilia miguu yangu ndivyo itakavyokuwa Bwana asifiwe Kwa hiyo jana tuliangalia uh, dalili tulifikia kipengele cha dalili ya miguu iliyokamatwa na free tulishia kipengele cha ngapi pale ili nimalizie niende kwenye pointi ya leo Pengele cha kinasemaje kukosa utayari wa kufanya chochote asante sana kwa hiyo eh, dalili ya miguu ambayo sasa imefungwa utajuaje miguu ya mtu imefungwa ni kwamba anakosa utayari wa kufanya chochote 
hawezi kuwa na ubunifu hawezi kuwa na maamuzi unajua ni kitu kigumu sana kuishi bila kuwa na maamuzi kuna mafanikio uwezi kuyapata mpaka uwe na maamuzi kuna mambo hayawezi kutokea mpaka ufikie mahali pa kufanya maamuzi 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 aidha uamue kufanya au uamue kuacha ndipo utapata matokeo kuamua kufanya au kuamua kuacha kwa hiyo kuna vitu haviwezi kutokea bila maamuzi na maamuzi yanakamatwa kwa, kwa namna gani kwa sababu ya aina ya miguu ilivyofungwa miguu ikifungwa mtu anakosa utayari mtu anakosa uamuzi wa kufanya jambo kuna watu wengi sana huwa hawawezi kufanya maamuzi ni wazito sana kufanya maamuzi na wanajikuta hawawezi kukua na hatua mpya kwa sababu hawana maamuzi katika maisha yao. Ngoja nikwambie ndugu yangu ili ujue uko vizuri, ili ujue uko active, ni kiwango pia unakuwa na maamuzi. Ukiona unashindwa kuamua, kuna tatizo mahali. Kuna mtu hawezi kufanya maamuzi ni mpaka ashauriwe aidha labda na watu kumi ndo anachukua hatua haji amini muda umeshaenda mtu ambaye yuko amefunguliwa anakuwa mwepesi kufanya maamuzi sahihi alo kitu cha saba dalili ya miguu iliyofungwa siri zako zote zitajulikana siri zako zote zitajulikana utajuaje miguu ya mtu imefungwa siri zake hujulikana unashangaa unaongelea kitu chumbani mwako hujamwambia mtu lakini unakuja kukisikia hakuna siri yoyote itabaki na unajua maisha ya mtu kuna vitu ambavyo ni siri havitakivujulikane na kila mtu vinatakuwa labda viishia kwake au viishia nyumbani kwenye nyumba yake lakini unakuta kitu kimejulikana kwa wazi kabisa ni dalili ya miguu imefungwa ayubu 33 msari wa kumi na moja. utajuaje miguu iliyofungwa siri zinajulikana siri zinajulikana 33 msari ule wa kumi na moja. Hunitia miguu yangu katika mikatale na mapito yangu yote huyapeleleza. Hello. Hunitia miguu yangu katika mikatale na mapito yangu yote huyapeleleza. Wakisha kamata miguu, wana uwezo wa kuchunguza kila mipango yako. Wana uwezo wa kujua kila unachokipanga. Unapanga mambo yako kabla hujafikia yameshaharibiwa kwa sababu yameshajulikana kwa nini yamejulikana wameifunga miguu kwa mikatale na mapito yako yote wakayachunguza na maana wasingeweza kuchunguza mapito yako yote kama hawajaishika miguu sasa nyingine unalaumu watu wanaongea wana mambo yako yanajulikana unakuta shida ni miguu yako hello Bwana Yesu asiwe. Point namba nane. Namba nane. Andika namna hii. Huna mahali utakakoenda, huna utakachokifanya. Ukitaka kujua mtu miguu yake imefungwa, hana mahali anapoweza kwenda, lakini hata mahali alipo hana anachokifanya. Unajua ni bora usiende mahali basi uwe mahali pamoja lakini uwe unachokifanya. Lakini unakuta mtu hana mahali anaenda hana movement yoyote lakini pia pale alipo hana pia anachokifanya. Hii ni hatari sana. Kwa unakuta mtu yuko pale pale unafanya nini? Hapana. Nipo tu hana kazi has 
masomi yupo tu huyu mtu miguu yake ni ya kuombea haleluya o zaburi 22 mstari wa 16 zaburi 22 mstari wa 16 Mungu atatukomboa miguu yetu katika jina la Yesu lazima utakuwa na movement from now Zaburi ya 22 mstari wa kumi na sita Watu wanashangaa. Huyu mtu mbona hapo alipo atoki, hamna faida yote anapata. Lakini yupo tu. Kumbe ni miguu imefungwa. Anasema kwa maana mbwa wamenizunguka. Kusanyiko la waovu wamenisonga wamenizuia mikono na miguu mbwa wamemzunguka kusanyiko la waovu limemsonga wamemzuia mikono na miguu hana anachokifanya anamaanisha mikono imezuiliwa huna unachokifanya miguu huna unakoenda unazuiliwa Huna unachokifanya huna unakokwenda kusanyiko la waovu limekuzunguka umekaa tu mikono imezuiliwa na mbwa mikono miguu imezuiliwa na kusanyiko la waovu haleluya kwa dalili ambayo unaiona ya mtu aliyefungwa miguu ni hana mahali anapokwenda na hana anachokifanya dalili nyingine dalili nyingine ili tumalize kwenye hizo pointi za siku ya jana tuende kwenye kitu cha siku ya leo cha itimisho. Haleluya. Dalili nyingine kukosea mara kwa mara. Kukosea mara kwa mara. Yaani mtu hurudia kitu kile kile, hurudia kitu kile kile, hurudia kitu kile kile ni matokeo ya miguu iliyofungwa. Naomba tusome Marko tisa tano. Bwana Yesu asifiwe Mungu ataitoa miguu yako kwa vyovyote vile na utaenda kufanikiwa sana katika jina la Yesu na utaenda kufanikiwa sana katika jina la Yesu Anasema hivi na mguu wako ukikukosesha ukate ni afadhali kuingia katika uzima ukiwete kuliko kuwa na miguu miwili na kutupwa katika jehanamu. Mguu wako ukikukosesha ukate. Kukosea mara kwa mara ni matokeo ya miguu iliyokamatwa. Kwa hiyo mguu wako ndio unasababisha kukosea. Ukikosea miguu imehusika lazima miguu kuna namna fulani imehusika kwa asilimia kubwa katika mtu kukosea wanaasifiwe anasema mguu wako kikukosesha nini kinamkosesha mtu miguu ndio maana hata saa nyingine ukimwona mtu ni muovu anafanya mambo ambayo sio mazuri saa nyingine muombe sana miguu yake maana vile anavyoviendea kule ni nguvu iliyoko kwenye miguu inayomsukuma kuvifuata Hello. Kwa anakuwa mwepesi kufata yale mambo mabaya kwa sababu miguu yake imefungwa. Ndio maana jana nilikwambia watu wengi sana miguu yao imefungwa kwa kupitia kuchukuliwa nyayo za walipokanyaga. Na watu wa giza wanajua kabisa wakisha shika nyayo ya mtu wanaweza kumuendesha wanavyotaka. Watampeleka popote anapotaka kwa sababu miguu wameidhibiti kwa hiyo kukosea mara kwa mara dalili nyingine ya kujua kwamba miguu yako imefungwa sasa hizi ni za kawaida za ki za ki za kitaalamu za ki za kawaida ambavyo hata usipoziona kwenye biblia unaweza uka 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 ukazisikia katika mwili Eh? kuna watu wengine wanakuambia miguu yangu inakufa ganzi eh? 
miguu yangu inawaka moto siju kuanzia kwenye magoti kushuka huko kunafanyeje oh mwingine anakuambia mtumishi nasikia kuna vitu vinatembea kwenye miguu unajua hizo dalili unazoziona katika mwili hivyo huenda matatizo yake ni ya rohoni mwingine anakuambia kisigino siju kisigino kinachoma kuna sindano kuna watu wanakoaga na sindano za visigino akikanyaga anakuambia mchungaji kuna kitu kinanichoma kumbe unavochomwa namna hiyo kuna kitu wame, walichukua udongo wakachoma sindano wakasema atapata maumivu maisha yake yote hakuna mali ataenda atapata furaha kwa unasikia kuna kitu kinakuchoma alo bwana asifiwe hizo ni dalili wengine miguu inauma miguu inauma tu ameenda hospitali amepimwa hakionekani kitu miguu inauma sawa kuna matatizo ambayo yanasababisha miguu kuuma ambayo ni matatizo ya kiafya hayahusiani na nguvu za giza labda mzunguko wa damu umeshindwa kufika kwenye miguu sawa sawa na vitu vingine mtu akiumwa magonjwa ya figo muda mrefu au kisukari muda mrefu kinapelekea miguu kupata shida mimi sizungumzi namna hiyo nazungumzia namna ya rohoni ukiona ususeme tu kwamba hii imesababishwa na matatizo ya e, e, labda ya kiafya asilimia nyingi sana matatizo ya, ya miguu yanatokana na ulimwengu wa roho ndio maana nilikwambia hivi kidaktari matatizo mengi ya miguu kuyatibu yanakuwa ni magumu kuyaondoa kwa sababu matatizo mengi ya miguu yametokea rohoni kwa sababu gani shetani anajua kabisa akiharibu miguu ameharibu mfumo mzima wa maisha ya mtu na nikwambie hivi shetani watu wengi sana miguu yake miguu yao ameikamata hata kwenye kitabu cha Amos tutasoma anasema ameiokoa ame, ame miguu ya, ya katika kinywa cha simba hmm? kwa nini miguu itolewe yani yani na maana simba yeye alienda tu miguu ina nyama gani simba shida yake ni kula nyama kwa nini akamate miguu unaelewa kabisa sio miguu hiyo ya kawaida Halo nikwambia miguu ni eneo lenye ukubwa wa kutosha lenye vitu kule ndani maumivu ya miguu hebu tumalizie hii uh, zaburi ya 105 mstari wa 18 Mungu atakuondolea matatizo ya miguu kwa jina la Yesu kuna watu wako hapa wanaumwa miguu leo ni mwisho nasema kuna watu wako hapa wanaumwa miguu leo ni mwisho kabisa na utatoa ushuhuda siku moja utatoa ushuhuda Jumapili Amina zenu zinakuwa nyonge za mashaka. Haleluya. Eh, hey, hilo tatizo la miguu lilo nalo leo litaishia hapa. Utarudi nalo nyumbani. Kwa sababu mnazareti yuko hapa ili akuponye. Mwingine anakuambia miguu ina inakufa ina baridi ina halali usiku. Kuna watu wengine miguu ina baridi, mingine inawaka moto. Na na usiombe miguu kuwaka moto ona fring jambo la kawaida <laughs> inawaka kweli na mtu halali mwingine anadumbukiza mi, mi, miguu kwenye maji ili apate usingizi mwingine anaiweka kwenye sakafu kwenye tiles ina moto kumbe ni ulimwengu wa roho unafanya hizo kazi Halo Bwana asifiwe Zaburi ya 105 mstari wa 18 Utaendelea tena kuumwa hiyo Walimuumiza miguu yake kwa pingu akatiwa katika mnyororo ya chuma Walimuumiza miguu yake kwa pingu kwa hiyo lengo la shetani ilikuwa sio kuikata miguu ya Yesu wala sio ku, ku ni kuumiza kuna watu wana miguu inauma. Chungaji miguu inauma. Wengine miguu inavimba ukibonyeza, ukibonyeza miguu shimo linatokea. Miguu inakuwa inavimba. Ukija kuangalia wengine pia wanakuwa wana, wana na, 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 na laana fulani. Kama mama alivunjika mguu na mtoto naye anavunjika mguu pale pale. Hilo ni tatizo la kiroho jaribu kufuatilia watu wengi ambao walivunjika mguu kwenye familia kuna mtu alifuata akavunjika hivyo hivyo 
hivi unajua kuvunjika mfupa zamani ya ganola kale hata mtu alikuwa akivunjika kiungo chake haruhusi kudumu katika madhabahu kuvunjika sio swala la kawaida kuna kuvunjika laana sio bahati mbaya Halo sio kwamba umeteleza yani tena unakuta mtu anavunjika mahali pa ajabu sana Sa nyingine ni ulimwengu wa roho umetuma kombora Mtu anateleza mahali pa ajabu mfupa unatoka nje kabisa mfupa mimi nimewahi kuona mtu amekanyaga ame sehemu ya kawaida sana mfupa ukatoka nje Unashangaa imekuaje kumbe ni mtego uliowekewa pale na unajua wakishavunja mfupa namna hiyo kuna tukio linatokea damu na nyama Sio kwamba wamevunja tu inaishia hapo anza kuangalia nini kitatokea baada ya ule mtu kuvunjika kuna mambo yanaenda ndivyo sivyo Nakwambia kweli jaribu kufanya tathmini Halo Anasema hivi ili muingia kama mafuta laana iliingia kama mafuta mifupani mwake Na nimegundua kwa kweli asilimia kubwa ya watu wanavyo wanaumwa ni kwa mifupa ni kuanzia kwenye nyonga kushuka chini maana yake miguu inaanzia kiunoni kushuka chini aya matatizo yana shida aya maeneo yana shida kwa watu wengi sana Hivi upo hapa eh Mungu atakutoa kwa jina la Yesu Iwe ni nyonga inauma utatoka Iwe ni kifundo cha mguu utatoka Iwe ni goti siju limejaa maji limejaa kitu gani utatoka Mara mwingine anaambia magoti yamejaa maji mwingine anaambia amekauka maji sasa kipi ni kipi hapo? Oh siju mara kuna utegani umeshaondoka. Unakula bamia na makongoro mpaka unazeeka. Hakuna kinachorudi. <laughs> Kumbe ni laana. Kumbe ni mchezo wa kwenye ardhi. Sema kwa jina la Yesu. Miguu yangu kaa sawa. Anayetumia miguu yangu. Leo ataachia. Hivi unajua mtu anaweza katumia miguu yako? Lishawahi kuona na macho, kwenye ulimwengu wa roho mtu hana mguu. Yaani yuko kanisani lakini nikamwona anatembelea mguu mmoja. Anatembelea mguu mmoja. Lakini katika mwili na damu ana miguu yote na anaingia kanisani vizuri lakini kwenye Mungu roho amemkata mguu. Kuna kitu nikikwambia utashtuka sana. Na hicho Siku moja niliona kuna 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 ajali fulani ilitokea. Alafu mtu mmoja akawa amekatwa mguu. Unajua nikafuatilia kwenye Mungu roho nikamwambia Mungu kulikoni. Mungu akaniambia njoo ni kuonyesha. Nikaona ule mguu umechukuliwa. Mtu ana mguu lakini wali, ni target walikuwa wanataka tu mguu wake hicho kiungo wakafanyie kazi zao. Unajua kwa nini wanafanya hivyo? Mambo ya kichawi yana nguvu sana yakipata mwili wa mwanadamu. Mambo ya giza yana nguvu sana kama akipata damu au kiungo cha mwanadamu. Wakichanganya pale linatokea bomu la nyukilia. <laughs> Ndio maana viungo vinatafutwa sana. Viungo vinatafutwa sana. Niko nafuatilia kitu fulani soko la uchawi Afrika duniani na dunia nzima linapatikana Afrika linapatikana Afrika ndio maana Afrika mna kazi nyie Halo dunia nzima soko kuu la kichawi linapatikana Afrika wapi Lome mji mkuu wa Togo nikafuatilia na wafanyabiashara wakawa wanazungumza wewe fuatilia wakawa wanasema hivi Yaani pale ni uchawi unauzwa kabisa wazi wazi. Lakini wakawa wanasema biashara yetu huwa inanoga sana wakati wa uchaguzi. Kwa hiyo wakati wa election bizando zinatoka sana. Zinatoka sana. Ndio utaelewa mambo mengi duniani yanaendeshwa kwa namna ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini kipindi kama hicho ndio biashara inachanganya? Kipindi kingine kuna dodo na wakawa wanazungumza namna ambavyo wanatafuta viungo vya wanadamu viungo vya wanadamu Bwana asifiwe Unaweza ukawa hapo mkono wako ulishachukuliwa Kuna mahali unafanya kazi Kuna mtu mwingine anaingiza kupitia mkono wako leo atarudisha Mapito yako yanaweza kawa yamechukuliwa Kuna mahali unaenda Kuna watu wanafanya kazi kwenye maofisi trip mbalimbali mbali zinatokea za kutoka ya anapitwa hapo tu ya anapitwa hapo tu ana kila kigezo cha kuweza kwenda 
na, ku, na kufanikiwa lakini anakaa pale tu wanampita tu wenzake ndio wanaenda tripu zinatokea hata tano anakuja anafuata mchungaji niombe niombe na mimi niweze kuonekana na mimi nitoke hatoki wamekamata mapito wame utabaki hapo hapo leo wataachi in the name of jesus nasema wataachia kwa neema ya Mungu Unajua na, na, na wivu wa Mungu sana kwa watu waliookoka. Yaani ninavyoona hapa, natamani Mungu aachilie neema siku ya leo. Kila mmoja atoke na kitu ambacho kitamfanya mtukuze Bwana. Haleluya. Kitafanya mtukuze Mungu. Maana wao kifanikiwa ni kanisa la Mungu limefanikiwa. Dalili nyingine ni kuota una viatu. Kwenye Yeremia mbili anasema, "Sina na muda kusomea maandiko yote, nataka niende kwenye 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 itimisho." kuota hauna viatu mtu anaota hana viatu au mwingine anaota amebadilishiwa viatu hmm? Una, u, u, umepewa viatu vya mtu mwingine maana yake umesha umeshachukua milki ambao sio ya kwako nimekwambia miguu ni milki haya huyu atakuwa ameshachukuliwa unajua na viongevo wana masikio wana sifio nisikilize huyo bwana anamshirikia Unapo unapoona kwamba miguu iko peku iko peku unajua maana yake sio aibu tu watu wanasema tu aibu siju tayari siju tayari sio tayari tu imaya yako inaweza ikawa imeshachukuliwa edeni yako inaweza ikawa imeshachukuliwa maana miguu inawakilisha imaya ya kifalme au utawala wa kifalme so kama umeona una viatu kuna kitu ambacho kwa kimevalishwa kwenye miguu cha kifalme kimeshaondoka na kama ni hivyo basi hauwezi kumiliki na kutawala ndio maana anasema hivi nao wanamiliki na kutawala juu ya nchi akawafanya ukuani na wafalme ndivyo inavyosema katika kitabu cha ufunuo sura ya 5 kwa miguu unapoona viatu vime vime umebadilishwa viatu eh, mara umevaa kiatu kimoja ngine nakwambia mtumishi nimevaa ni, 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 ni kiatu kimoja nimevaa kitu kuna kitu kiko nusu Mwingine anakuambia ninaona nimevaa hebo 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 ame 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 amevaa suti nzuri lakini mwisho huko yuko toko vizuri lakini chini ana hebo hebo Hatari <laughs> sana Wana asifiwe Dalili nyingine pia kuota miguu michafu Unaota ndoto miguu yako ni michafu Miguu yako ni michafu Hizo ni dalili chache nimekupa sasa sitaweza kumaliza kulingana na muda wangu. Tuna kwenye kitu cha siku ya leo andika namna hii uwezo wa miguu au uwezo ulioko ndani ya miguu. Uwezo ulioko ndani ya miguu. Tukafanya hitimisho hapo la maombi ya ukombozi. Uwezo ulioko ndani ya miguu. Miguu ndani yake ina uwezo mkubwa ina uwezo mkubwa kitu cha kwanza uwezo ulioko ndani ya mguu kutiisha kila kitu kutiisha kila kitu uwezo ulioko ndani ya mguu kutiisha kila kitu hata kama ni nafasi Mungu amekuweka kuna kitu Mungu atakiachilia kwenye miguu ili wale watu walioko chini yako waweze kukutii kuna ukombozi Mungu itabidi aufanye kwenye miguu yako ili watu wakusikilize kwa sababu miguu huwa inaongea kuliko mdomo miguu ndio ina nguvu ya utisho kutisha kila kitu ndio maana kila mtu uh, uh, Mungu akikutana naye kuna namna fulani atamfunulia kitu fulani kuhusu miguu alimkuta Musa akamwambia vua viatu akamkuta Joshua akamwambia pia vua viatu kuna vitu nisipovivua kuna vitu ambavyo vi, miguu yako ya kiroho Ime, imebeba kuna mtazamo ambao uko kwako ambao huo mtazamo ukienda nao utakapofika sehemu nimekutuma watu watakuelewa kwa hiyo vua kwanza mtazamo ulionao alafu ukienda kule ninapokuambia uende watu watakusikiliza kwa ukiona vitu havikuti vitu havikuti hmm? vitu havikuti pesa ikuti wanadamu hawakuti mali haikuti shulika na miguu 
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Maandiko yako wazi. Anasema akavitiisha vitu vyote chini ya miguu yake. Kitu cha pili, kitu cha pili. Nguvu kitu ambacho kiko ndani ya miguu, nguvu ya utawala wa kifalme. Nguvu ya utawala wa kifalme. Iko kwenye miguu. Imewekwa kwenye miguu. Shetani ana vita na miguu. Maana anajua kwenye miguu kuna utawala wa kifalme. Tamponda kichwa na yatadili na mguu. Tutaponda kisigino. Anasema katika wafalme wa kwanza tano, mbili na tatu. Tulisoma hapo jana. Naweza kuipata hiyo utawala wa kifalme. Falme wa kwanza tano, mbili na tatu. Nataka nipate muda mzuri wa maombi ndio maana naenda haraka haraka. Haleluya. Ili leo uweze kwenda kumiliki na wewe miliki yako. Basi Sulemani akatuma watu kwa Iram akasema, ndio. Umemjua Daudi baba yangu jinsi alivyo asivyoweza kujenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wake. Kwa sababu ya vita vilivyomzunguka pande zote. Hata Bwana alipowatia watu chini ya nyayo Bwana asifiwe. Chini ya nyayo watu wakatiishwa. Kwenye miguu kuna uwezo kuna nguvu za kifalme za kutiisha. Kila mtu kila mtu inatokea kwenye miguu uwezo ulioko ndani ya miguu vitu vilioko ndani ya miguu haleluya hivi si unajua ukombozi wa mwisho kabisa Yesu aliufanya ni nini alifanye yani Yesu wakati anagana na wanafunzi kitu kikubwa sana alichoweza kuwafanyia aliwaosha miguu hello akaonaisha miguu wote na lile le tendo lilikuwa lina maana ya unyenyekevu na maana nyingine ikimaanisha kwamba a mtu wa, mtu ambaye angekataa angekuwa hana fungu katika ufalme. Bwana asifiwe. Kitu cha cha tatu. Ndani ya miguu kuna uwezo wa kutunga sheria na kutekeleza sheria ndani ya miguu uwezo ulioko ndani ya mguu umewekewa uwezo wa kutunga sheria na kutekeleza sheria tunga sheria na kutekeleza sheria mwanzo 49 mstari wa 10 mwanzo 49 mstari wa 10 unapoomba unavoombea bunge liweze kuwa na utungaji mzuri wa sheria lazima uombe wa bunge wetu miguu yao ili waweze kuwa na namna nzuri ya kutunga sheria ambazo zitakuwa na manufaa katika taifa kwa hiyo lazima uinue miguu yao kuiombea hiyo ni siri nakupa nimesema mwanzo ngapi 49 msari fimbo ya enzi haitaondoka katika yuda wala mfanya sheria kati ya miguu yake wala mfanya sheria kati ya miguu yake kati ya utawala wake maana yake miguu ya yuda ilikuwa imefunguliwa kiasi ambacho hakutakuwa na namna atakosa namna ya kuongoza atakuwa na akili ya kuweza kupanga serikali vizuri kwa sababu miguu ya Yuda ilifunguliwa kweli kweli. Alo Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako ndani ya miguu yako kuna uwezo usio uona ambao shetani anauogopa sana. Kwa saa nyingine unaona mtu ana vita miguu yake ina, ina shida kumbe adui analenga vitu vingi ambavyo anavyoviona huko ndani. Uko ndani anaona himaya kubwa. 
Uko ndani anaona uwezo mkubwa kutisha. Uko ndani anaona utajiri. Uko ndani anaona mamlaka. Uko ndani anaona, anaona. Hmm? Kitu cha ngapi? Cha nne. Vitu vilivyoko ndani ya miguu, nazungumzia vitu vilivyoko ndani ya miguu. Sehemu kubwa ya uhai iko kwenye miguu. Sehemu kubwa ya uhai imeshikiliwa na miguu, sio na moyo tu. Haleluya. Ndio maana miguu ni chombo cha kutoa signal asilimia kubwa sana mwili ya huko sawa miguu na kichwa ni, ni hivi vitu viwili sistemu ya mwili isipokuwa sawa kinaweza kikapumulia kichwani kinaweza kikapumulia mguuni ndio sehemu za haraka sana yani unashangaa tumbo inaleta shida lakini ni mguu na vimba wewe unashangaa tumbo inaleta shida Alafu mgundo unavimba. Unashangaa damu inapungua kichwa kinauma. Yaani hivi viungo viwili ukiona shida shida usipuuzie. Yaani ukiona shida kidogo kwenye mguu ifuatilie. Maana inakupa signal kwamba kuna kitu kikubwa ndani yako hakiko sawa. Sio unaumwa na kichwa unaambiwa kunywa maji tu, kunywa maji tu, unakunywa maji kweli, unakunywa maji kweli. Hmm. Hii kichwa inavyouma ni, ni, ni signal kwamba kuna kitu hakiko sawa huko ndani yako. La sivyo dili 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 kiro nenda kamone daktari. Sasa watu wanasema mchungaji unasemaje? Kuna vitu vingine sio kwamba utaviombea tu itabidi uende kwa wataalamu. Sijasema kwamba basi kwa sababu ni hiyo kila kitu ni rohoni tu basi utamaliza rohoni tu. Kuna mwingine tu amepungukiwa damu amna pepo anataka kula mboga za majani. Hivi naongea na nyie kweli. Sasa ukija huku tukikuombea nguvu za nguvu zitakushukia lakini damu iongezeke. Ishu ni kwamba hauli mboga za majani na matunda. Nimegundua loko lengo wanaumwa sana baba kwa sababu pia wazingati mlo mzuri. Watu wanakula bora wa mke kesho. Yaani Yaani hata ukimuuliza chakula kazi yake ni nini mwilini ni kina vitamini gani wengi hawajui Yaani madini ya joto yanapatikana na nini hajui Eh madini ya chuma yanapatikana na nini hajui Kwa anakula ili asisikie njaa Ah tufikie mahali tunakula ili tujenge mwili na afya zetu za rohoni ziwe vizuri maana mwili usipokuwa vizuri hata rohoni hapawi vizuri Ah Sio maji mengi ndo dawa ya kichwa Nizo kanya wadu muzima na kichwa kikauma sana. Aaaa. Ah. Ok. Namba ngapi? Namba tano. Ndani. Haa, hiyo namba nene sija izungumzia. Semu kubwa ya, mi, ya uhai imeshikilo na migu. Mwanza rubaina tisa, selasuna tatu. Semu kubwa ya uhai iko kwenye miguu mwanzo 49 basi yakobo alipokusha kuagiza wanawe akaikunja miguu yake kitandani akafa akakusonya pamoja na watu wake nimegundua wakati mtu anakata roho kiungo moja wapo kinapataga vurugu ni miguu Yaani kama anaenda tena kama anaenda kuzimu ndo anaweza akapiga hata tiktaka. Migu atairusha kweli kweli maana alipokunja miguu yake Yakobo akafa. Na ndio maana hata mtu akifa wale wanaenda kupima wao ndio wanashika miguu namna hii. Wanashika kase mbili, wanashika moyo au dundi. Sawa. Hebu cheki miguu. Wakiona imepoa wanasema tayari kama ni ya moto bado kuna kuna matumaini <laughs> au hajafa muda mrefu alo ko alivokunja miguu akakata roho siku moja nilikuwa kanisani kuna pepo likao limemkamata mtu alafu yule mtu usiku wa manane likao nataka kumtoa roho pale pale kanisani 
kitu nilichokiona akawa ameikunja ame miguu kama kama ex alafu anaibananisha hivi kumbe kumbe ndo style ambavyo wengine wanakufaga anaiminya anaibana hivi nikamfuata mtaalamu mmoja nikamwambia vipi mbona jamaa alikuwa anaifunga miguu kama ex anaisokota hivi akaniambia ndo ukishaona hivyo huyo mtu anaondoka muda mrefu lo akobo akakunja miguu yake akafa namba tano. ndani ya miguu kuna upako maalumu wa kuvusha wengine kuna upako maalumu wa kuvusha wengine ndani ya miguu yako au ndivyo miguu yako inavyotakiwa iwe kuna upako maalumu kuvusha wengine na hiyo tunaipata kwenye Yoshua tatu mstari wa 13 na, na kuendelea si nitasoma hapo kwa sababu ya muda wangu na mahali nataka tufike alo ili arzi kaachilie miguu yetu Yoshua wakati wana Israeli wanataka kuvuka waende Kanani muugiza ulitengenezwa kupitia miguu ya makuhani Biblia inasema makuhani ukisoma hiyo Biblia inasema makuhani walisimama wakati Yordani imefurika paka kingo zake zimejaa makuhani wakaenda wakasimama kwenye maji ya Yordani waliposimama kwenye maji ya Yordani Biblia inasema maji yakatindika upande huu na upande huu watu wakapita nchi kavu lakini kumbuka hata wana Israeli wakati wanatoka Misri wamekuta bahari tayari hiyo hapo Musa alipoenda kumlilia Bwana Mungu alimwambia Musa unanilia nini waambie wana Israeli waendelee mbele Yaani maana yake tayari maji wameyakuta hapa ndo ukingo wa maji lakini wakanyage na wa, waanze wa, waingize miguu yao kwenye maji waendelee kuendelea mbele. Hata kama maji yatakuwa yamefika kwenye viwiko waendelee tu, yakifika kwenye magoti waendelee tu, walitakiwa wakanyage yale maji. Hello. Ndani ya miguu kuna nguvu ya kuvusha wengine. Lakini aliyokuwa ameanza kufanya hicho kitu alikuwa ni Musa lakini kwenye kwenye kuvuka Yordani alikuwa ni makuani walikuwa ni makuani makuani bila nasema walivyokanyaga tu kwenye mto maji yakatindika huko na kule kwa sababu upako wa kuvusha wengine ulikuwa umewekwa kwenye miguu yao ukiona katika maisha yako huna mtu hata mmoja unaweza kumvusha mahali miguu yako ina shida lazima Mungu akuf, akusaidie aachilie nguvu ya kuvusha wengine kwenye miguu yako Unajua kuna watu wana hii nguvu maisha yao ni kuvusha wengine tu. Ni kuvusha na huwa wapungukiwi. Wanavusha wengine maana miguu yao tayari Mungu ameshaianoint kwa kusudi la kuvusha maelfu na mamia ya watu. Mtu yeyote ambaye ni kiongozi ana upako maalum kwenye miguu. Mtu yeyote ambaye amewekwa kiongozi na Mungu mahali lazima atakuwa amekewa upako maalum kwenye miguu yake kwa ajili ya kuwavusha wengine. Wewe upako ukai kwenye mikono, unakaa kwenye miguu. Na ndio maana pia vita kubwa sana ya kiongozi pia ni miguu yake. Sio watu wengi sana wanaweza kumwambia baba wakalenga kitengo cha miguu. Sio watu wengi sana wanaweza kumwambia kiongozi wakainua miguu yake. Wakainua miguu yake. Eh, nasema baba mbariki, mbariki sawa lakini miguu Oh, oh. Samuel wa kwanza mbili mstari wa tisa Naomba hiyo. Samuel wa kwanza mbili mstari wa tisa miguu ya kiongozi anatakiwa kuombewa ulinzi maana anaweza akateleza anaweza akajikwa mtu ni mwanadamu na miguu yake pia inatafutwa naomba hiyo Samuel miguu yake inatafutwa yeye atailinda miguu ya watakatifu wake yeye atailinda miguu ya watakatifu wake cheki ulinzi wa Mungu sehemu unapoelekea anawalinda watakatifu lakini sehemu ya miguu Lo. Mungu aongeze ulinzi katika miguu yako katika jina la Yesu Wanaipeleleza miguu yako wawe vipofu kuanzia sasa Wanaipeleleza mapito yako wawe vipofu kuanzia sasa Macho yao yaharibike Wanaipeleleza miguu wanavaa darubini maalum wanazumu miguu ya mtu wanaangalia wanaangalia uwezo gani huyu 
uwezo gani ana wanavunja haleluya twende pointi nyingine pointi ya ngapi pointi ya sita ndani ya miguu kuna sauti ndani ya miguu kuna sauti pale tu inapokutana na ardhi kuna uwezo wa kutoa sauti pale tu inapokutana na ardhi ndani ya miguu kuna sauti pale tu inapokutana na ardhi ndio maana nasema ni mizuri kama nini miguu yao wanaopeleka habari njema asemi ni mizuri kama nini midomo a a miguu tunajua kabisa kwenye injili miguu waiongei ni mdomo unaongea lakini kwa nini nasema ni mizuri kama nini miguu yao inayopeleka injili ni kama iko juu ya milima ndivyo maandiko yanasema okay basi tusome hapo miguu toa sauti kuna uwezo wa kuongea inapokutana na ardhi wafalme wa pili sita thelathina mbili wafalme wa pili sita thelathina mbili sita thelathina mbili naomba studio kama umeipata wafalme wa pili sita thelathini na mbili naomba niweze kuisoma anasema lakini Elisha alikuwa akikaa nyumbani mwake na wazee wakikaa pamoja naye na mfalme akatuma mtu wa mbele yake lakini hata kabla ya kufika kwake yule aliyetumwa aka waambia wazee je mwaona jinsi huyu mwana wa muuaji alivyo tuma ani ondole kichwa changu angalia huyo aliyetumwa akifika fungueni mlango mka mzuie mlangoni je sauti ya miguu ya bwana wake haiko nyuma yake alo alo mtu ametumwa kwa hila kwa 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 Elisha lakini wakati anatembea Elisha anasema hivi huyu mtu sauti naoisikia miguuni kwake ni sauti ya bwana wake sio yeye nimekwambia miguu ina uwezo wa, ku, wa kuongea Halo? Kwa wakati yule mtu anaenda kwa Elisha, Elisha anasikia bwana wake alivyomtuma, anasikia sauti kupitia miguu yake. Na Mungu atusaidie sana. Kuna saa hata mtu akija kwako, Mungu akupe neema ya kusikia sauti aliyokuja nayo. Sio kila mtu anayokuja kukusalimia amekuja kukusalimia. Sio kila mtu anayokuja kukutakia mema amekuja kukutakia mema. Kuna sauti inakuwa nyuma yake inatakuwa uisikie miguu inayokukaribia inatakuwa Mungu achie neema kwa neema yake tu upate kusikia kwamba amekuja na ujumbe gani je huu ujumbe kweli ndio aliyokuja nao au kuna sauti nyingine eh ujaona ule mfalme aliyepigwa na na na, na debora akapigwa aka kigingi kikapigwa kik, 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 mpaka nchi kikapitiliza kichwani kikaenda mpaka kwenye ardhi ya yeah, alifikiri ni mtu mwema tu ni mtu mwema tu kumbe kuna sauti alitakiwa aisikie watu wengi sana wamepata hasara kwa watu ambao walikuwa wema sana kwao kwa sababu walikuwa na kitu kingine cha siri na hawakukijua mtu anaweza akaja kuhubiri hivi lakini ukisikiliza vizuri sauti ya miguu yake kuna majamaa amekuja naye ana kitu kingine ana nia nyingine na ukiwa rohoni unasikia kabisa huyu a a a a hicho anachokiongea kuna sauti nyingine <laughs> msalimie mwanzako mwambie wewe una uwezo wa kuisikia miguu miguu inaweza katoa sauti yoyote miguu inaweza katoa sauti ya tetemeko kama wakoma eh watu wakasikia tetemeko lakini ni miguu Oho, miguu ina uwezo wa kuongea. Hebu tuende mithali 6:13. 6:13. Mithali 
6:13 miguu inaongea kisha kutana na arzi miguu inaongea kuna miguu mingine inaongea inasema wewe huyu 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 apigwe huyu apigwe huyu huyu si wa kufanikiwa huyu amekanyaga huku si wa kufanikiwa huyu huyu ni mtu wa sauti miguu kisha kutana na arzi kama ni mtu ambaye arzi imelaniwa kwa ajili yake arzi anambia ese miguu rafiki yangu tuko pamoja sasa tufanyeje mimi nasikia sauti inaongea huku huyu ni mtu ambaye hana kikao huyu ni mtu ambaye hana kikao ni mtoro sasa sasa mtupe huku na kule mithali sita, kumi, na tatu. maandiko yanasema maandiko yanasema hukonyeza kwa macho hunena kwa miguu ah Mishi kama hiyo me, umeipata hiyo. Hebu soma wote. Alo. Huashiria watu <laughs> kwa vidole vyake. Haya mambo ya ajabu sana. Mambo mzako ni mambo magumu. Eh? Turudie tena. Nataka ikae vizuri kichwani hukonyeza kwa macho hunena kwa miguu aa hunena kwa mdomo aa hunena kwa mdomo kwa miguu huwa inaongea miguu yako we ikikutana na ardhi inatangaza habari zako kwamba huyu ni bilionea au huyu analaana au huyu anatakiwa kufa au huyu anatakiwa kupata hasara hivi hujawahi kuonaga kwenye hasara hasara inachaguaga watu <laughs> yani inaweza hata ikawa ni sokoni soko likiungua kuna watu wanalengwaga tu hao wengine hawapatagi hasara miguu inaongea kwamba mwenye duka hili shoti ianzie kwake kwa jina la Yesu miguu inayoongea kinyume na wewe ikatwe Kwani alivomwambia Yoshua hapata kuwa na mtu wa kusimama mbele yako alikuwa anamaanisha nini? Nani anaweza mtu anawezaje kusimama mbele ya mtu bila miguu? Udhibiti mkubwa unao kudhibiti wewe kuna miguu imesimama mbele yako upiti. Inatakiwa ikatiwe hapa. Vunja vunja. Halo? Watu kuna watu kazi yao ni kuzuilia watu. Wamesimama upiti. Unakuwa kama farisayo. Ye aende na anayetaka kwenda anazuia. Yaani kuna mtu hataki mtu afanikiwe lakini pia na yeye afanikiwi. Sasa ana faida gani? Kata. Ni bora yule ambaye hataki kufanikiwa lakini anaacha we uende basi ili uweze kumsaidia. Sasa we uende na yeye aende. Kata. Halo? Akamwambia Yoshua acha huruma. Hapata kuwa na mtu atakayesimama mbele yako na ndio maombi tunaenda kuelekeza hapo. Kila mguu kila mguu kata Ujaona Biblia inasema shika upanga wako shika upanga wako upanga kazi yake ni nini Ni kulalia eh Upanga kazi yake ni kufeka Kwa mguu uliosimama simama unafeka Anazuia usende viwango vingine kiuchumi Mzimu mzimu wa kwenu Mchawi mchawi gani Anaezuia zuia Wewe feka tu Anasema upanga mkali unatoka kwenye kinywa chake. Yesu anakata wewe. Ufunua anasema nikaona aliopanda farasi, upanga mkali unatoka kwenye kinywa chake. Naye amevaa vazi lochovya katika damu. Naye jina lake anaitwa neno la Mungu. Aya. Lakini ana upanga mkali unaotoka katika kinywa chake. Anasema va, e, e, neno la Mungu li hai lina ukali kuliko upanga wa wote. Ebrania 4:12 napenda sana hilo neno. Linakata kuliko upanga unaokata kuwili. Hakuna kitu chenye ukali kama neno la Mungu. Kazi yake ni kukata. Na kitu kimoja hapo kinatakiwa kukatwa ni miguu. Ah, ingekuwa ingekuwa umenielewa. Ingekuwa umefanya ka practice. Sema nakata. 
miguu iliyonisimamia miguu ya kipepo miguu ya rohoni miguu ya watu waliokufa miguu ya mizimu miguu ya kichawi naifeka naifeka eh hey. unafyeka alafu unaenda kufanikiwa ni kuvunja vunja miguu iliyozuia Oh unakuwa mpole unakuwa mpole wanakusimamia mpaka wana, wana, wana oh, unaimbiwa simbali 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 karibu kumbe ni majamaa alikusimamia akakuzunguka akakuzunguka oh akasema tu bwana utaona mwenyewe angalia walivyonizingira Daudi alitaka kufa siku moja eti anasema bwana utaona mwenyewe bwana akamwambia inuka wewe utukufu wako umesha kanyagwa <laughs> alikuwa anaweka maombi fulani ya upole sema fika Naongea hivyo asira ya Mungu ingie ndani yako. Hivi tunavyoenda kufyeka tufyeke kweli kweli. Haleluya. Naamini ni hitimisho ambalo linaenda kutikisa mji wa Arusha. Eh, linaenda kutikisa mji wa Arusha. Malizia hapo Wakorinto wa kwanza 12 mstari wa 15. Tutoke kwenye hiyo pointi kabisa. Nimalizie pointi mbili tukaombe. Ziko pointi nyingi siwezi kumaliza wakati mwingine Mungu atatoa nafasi. Haleluya. Umeipata hiyo wa Korinto wa kwanza 12 mstari wa 15 miguu inaongea. Miguu inaongea. Korinto wa kwanza 12 mstari wa 15. Asante. Na mguu ukisema kuwa mimi si mkono, mimi si wa mwili. Nasikia mguu unavyoongea? Je? Yeah si mwili kwa sababu hiyo kwa nini hajasema mkono ukisema Paulo alikuwa na uhakika yuko rohoni na mguu ukisema mimi si wa mwili mguu unaongea hapo umeshanielewa kwa hiyo kuna sauti ambayo inatakiwa itoke kwenye miguu yako twende pointi nyingine miguu ina uwezo wa kushinda mamlaka zote miguu ina uwezo wa kushinda mamlaka zote Tisaini na moja zaburi mstari wa tatu mamlaka zote unatakiwa kuzishinda lakini kupitia nguvu iliyoko miguuni mwako iliyoko miguuni mwako mtu mmoja alinenezaga ndoto ya ajabu akaota ndoto usiku mtu amekuja akamfinya kidole gumba <laughs> tatizo lililoambatana na huo mguu lilikuwa la kutisha alikine kuja akabonyeza aka kidole gumba ghafla mguu mzima ukaanza kupata shida alo alo tisina moja zaburi 13 miguu iliyoibiwa itarudi lazima miguu ya biashara itarudi miguu ya ndoa itarudi miguu ya utumishi itarudi miguu itarudi haleluya Tisaina moja kumi na tatu. Utawakanyaga simba na nyoka. Mwana simba na nyoka. Utawaseta kwa miguu. Utawaseta kwa miguu. Kwenye miguu kuna uwezo wa kushinda falme zote. Zote uweza uomekwa kwenye miguu. Dio mana nimekwambia hivi. Miguu ni, kiu, ni kiungo muhimu sana cha kiro cha kupigania vita cha kupigania vita chunga mguu wako usikose kiatu haleluya watu wengine nilikwambia wanaona tu kwamba viatu vimepotea kwenye miguu wana free jambo la kawaida baada muda sio mrefu kuomba hawezi kuomba tena kuna uwezo umevuliwa kwenye miguu yao anasema vaeni silaha zinavaliwa zinavaliwa haleluya umenielewa eh miguu ina uwezo kuna uwezo wa kushinda kila aina ya falme na mamlaka kawaseta adui chini ya miguu pointi ya nane. naitaka nimalizie hii hapa na moja ya mwisho miguu huwa ina kiti kinachohusiana na ibada miguu huwa ina kiti kinachohusiana na ibada zaburi ya tisina tisa mstari wa tano. utaelewa hapo zaburi ya tisini na tisa mstari wa tano. kwenye miguu huwa kuna kiti Nikwambia miguu ni himaya. Huwa kuna kiti kinachohusiana na ibada. 99 mstari wa 5 maandiko yanasema 
mtumikieni Bwana Mungu wetu sujuduni penye kiti cha miguu yake ndiye mtakatifu sujuduni kwenye kiti cha miguu yake kiti cha Aja sema kiti cha kukelia kiti cha miguu yake ndio maana ni kufuru sana kumwabudu shetani kwa sababu kinachoonekana unaenda kwenye kiti cha adui unaenda kuinama pale unasujudia ndio maana Mungu anachukia ibada za upande wa giza kwa sababu ni moja kwa moja unaenda kwenye kiti moja kwa moja unatoa heshima zako pale kwenye kiti unasujudia miguu ya shetani kwa hiyo tunapokuwa tunafanya ibada huwa kuna kiti cha miguu ya Mungu tunatakiwa kukifikia kwenye miguu kuna, ma, kuna kuna utawala kuna serikali ukishaona kiti mahali maana yake kuna aliyekaa na kazi yake huyo ni kuongoza kiroho kiti huwa kinaendana na uongozi Halo Bwana asifiwe Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Mwambie kuna kiti cha mguu wako kuna kiti ambacho kinatawala eneo la ibada Oho Karibu na maliza Zaburi 132 mstari wa 7 132 mstari wa 7 Zaburi 132 mstari wa saba Mia moja thelathina mbili msari wa saba Na tuingie katika maskani yake Tusujudu penye kiti cha kuekea migu Yake Duniani mbinguni ni kiti cha mungu Mbinguni ndo makao maku ya mungu Na duniani ni semu ni kiti cha kuekea migu yake Halo duniani kuna viti ambavyo vinamwakilisha Mungu na kuna viti ambavyo vinamwakilisha adui inategemea sasa wewe umetaka kufanikiwa kupitia kiti gani Halo hivi naongea na watakatifu wanayo thi msalimie mwenzako mwambie ni kiti gani kinatoa matokeo yako kama ni cha Bwana endelea kukifanyia ibada. Endelea kufocus kwenye ibada. Tumalizie hapa namba tisa. Miguu ina uwezo wa kubeba nguvu za Mungu. Ezekiel 47:34. Miguu ina uwezo wa kubeba nguvu za Mungu, alafu tukaombe. Na yomba hiyo Ezekiel. Tuka Mungu akaachilia neema kamaombe Mungu achilie neema kwa ajili ya ukombozi wa miguu na mtu mmoja akawe bilionea katika mji wa Arusha na mtu mmoja akawe maarufu katika mji wa Arusha Ezekiel hiyo naisubiri inasema na alipotoka mtu yule mwenye uzi wa kupimia mkononi mwake kwenda mashariki akapima dhira elfu akanivusha maji yale maji yakafika mpaka viwiko vya miguu twende kisha akapima dhira elfu akanivusha maji yale maji yakafika mpaka magoti kisha akapima dhira elfu akanivusha maji yakafika mpaka viuno ehe twende mpaka viuno Mstari unaofuata kisha akapima dhira elfu yakawa mto nisioweza kuuvuka maana maji yamezidi maji ya kuogelea mto usiovukika listen hapo ndo tunafanya itimisho ambayo Mungu anaenda kuitimishia hapo siku ya leo ardhi itakuwa imekuachilia lakini ardhi ikikuachia tu 
bila Mungu kuachilia neema kwenye miguu yako unaweza ukakamatwa tena Sina mashaka kwamba Mungu asilimia kubwa tayari miguu ya watu wengi tangu tumeanza kuna uhamisho umetokea Lakini uhamisho ukitokea bila kiwango fulani cha neema mpya kuna namna fulani mambo yatatokea Huu pako hujawahi kupokea Halo anasema hivi akamuona mtu anapima viraya ya kwanza akaanzia maji yakafika kwenye viwiko akapima tena yakafika kwenye magoti akapima tena yakafika kwenye viuno yote hiyo ni viwango vya upako lakini angalia viwango vya upako mahali ambapo vilielekea vilielekea kwenye miguu moja kwa moja na kiwango cha upako ambao ulifurika mpaka ikashindikana ikashindikana mtu kuogelea mwisho wake iliishia kwenye viuno miguu inaishia kwenye kiuno kwa kwa maana hiyo ili Mungu akufanye kweli kuani na mfame na uweze kumiliki juu ya nchi kuna upako atauachilia kwenye miguu kwa viwango kwa viwango mpaka ufikie sehemu timilifu Unajua unaweza ukawa na upako kwenye mikono. Kwenye mikono ni kwa ajili ya kufanya tu kazi, lakini kwenye kumiliki, kwenye kutawala ak, lazima miguu ihusike. Anasema mkaitishe nchi. Nchi inatishwa kwa wale ambao wakao juu yake. Watembeao juu yake. Miguu inahusika. Anasema akachilia viwango vya upako kwenye miguu, kwenye viwiko, kwenye magoti, kwenye viuno. Ni ombi langu jioni ya leo. Mungu akaachilie miguu ya nayosi miguu ya huduma miguu ya viongozi miguu ya kwako miguu ya wewe hapo aiachilie upako ambao ukienda kufanya chochote na kama Mungu aishivyo ukienda kugusa chochote na kile ambacho kilikuwa akiendi kabisa Mungu aliye hai kwa upako huo kwa upako huo utaenda kufanikiwa sana. Na kwambia kweli. Ah, kwa upako huo yale aliyoshindikana yatawezekana. Yale aliyoshindikana yatawezekana. Biblia inasema Ezekiel alikuta watu ma, ma, mafuvu yamekufa yameachwa yame miaka mingi watu wamekufa miaka mingi wako katika bonde Bwana akamwambia toa unabii katika mifupa hiyo je mwanadamu mifupa inaweza kuishi Ezekiel akasema wewe wajua Bwana akamwambia nisikilize anza kuongea akatamka alivyotamka ghafla skeletoni moja inatoka kule ya mkono inakuja rrr, inakuja inaunganika inatoka fuvu la kichwa pale lina kuja pale naunganika na uti wa mgongo anamwambia endelea kutabiri nami hapa naendelea kutabiri naendelea kukutamkia ya kwamba yale ambayo alikufa kabisa Bwana ana uwezo wa kuyaunganisha tena tena aya maandiko anasema hivi Bwana akamwambia Ezekiel mifupa hiyo inaweza kuishi hata Ezekiel akili yake ilikuwa ni ngumu kuweza kujua. Mwisho wa siku bila inasema ya kwamba wakainuka mifupa ile ilikuwa kwenye uwanda, alafu ikasimama kwa miguu yake, ikawa jeshi kubwa. Ikasimama. Ikasimama. Na wewe utasimama kwa jina la Yesu. Miguu iliyochoka bwana ataitia nguvu leo. Ni kuna mambo fulani labda umepitia muda mrefu ya majaribu yamekuchosha kabisa lakini nataka nikwambie Mungu anazo nguvu Mungu hajaishiwa nguvu Mungu hajaishiwa power anaweza kuachilia some power some anointing Hello Miguu yako ikipokea nguvu maisha yako yanabadilika Miguu yako ikipokea kiwango fulani cha upako hata watu huku nje wataona hata watu huku nje watarealize kwamba mtu huyu sasa kuna viwango anatembelea kuna viwango anatembelea maana upako umeongezeka leo ni siku ya kuongezeka kiupako leo ni siku ya kuongezeka kiupako na nataka nitangaze wale wanaoumwa na, na magonjwa ya miguu wanaoumwa na magonjwa ya miguu nataka niombe maombi nao dakika mbili alafu ndo tuende kwenye maombi mengine unahisi unajua kabisa unasumbuliwa na magonjwa ya miguu sio yaelewa nataka nifanye hivi hapa katika damu yesu hapa ni madhabahuni kwenye kwenye huu mstari huu kote kuja huku hii ni madhabahu amen amen nataka nipaombe utakapokuja utasimama hapa 
chochote ambacho kimewekezwa kwenye miguu yako cha adui cha kukutabisha lazima kiliwe na moto lazima kiliwe na moto baba katika jina Yesu ili eneo kuanzia sasa na linua mbele zako na kama vile ilivyosha kuisha kuweka wakfu naomba kila atakayekuja kusimama hapa nguvu zako ziweze kufungua miguu yake kila aina ya ugonjwa aliyokuwa nao uweze kumuondoka wewe arzi umesikia sasa hivi uko wakfu kwa ajili ya kuondoa kila tatizo la miguu umesikia njoo mbele wewe ambaye unajua miguu yako ina shida wengine wakisimama tu hapa maana nimeshapaeka wakfu usije kimwili njoo ukiwa unajua kwamba pamefanywaje ehe wengine wakikanyaga tu naomba hudumu muwe tayari maana haya yatakuwa hii ni short prayer lakini watu watafunguliwa mara moja ndio niliona 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 watu wamekuja hapa mbele alafu Mungu akawa ameachilia nguvu kwenye wakawa na Mungu anawafungua mwenye siku waombea kwa kweli sikuwekea mikono Mungu alichokifanya alifanya hichi anachotaka kukifanya saa hii Yes Lord Bwana angalia watu wao wote hao kila mmoja hapa ana kitu chake kwenye mguu kinamtabisha mm. kuna wengine saa hii watasikia shoti shapa tapa tapa shepala baba baba ba. Bwana ule upako wako wa kufungua miguu ya watakatifu Rabosa yes 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 Bwana ile nguvu ya ukombozi iliyokuwa inapita kule katika ulimwengu wa roho ni saa watakatifu wako Bwana kuwekwa huru ni wewe mwenyewe Bwana ulinyoosha mkono mm. Thank you Jesus Thank you Jesus Just I'm waiting you Lord Yes na kusubiri bwana na kusubiri bwana na kusubiri bwana maana mimi sikuwekea mkono ni bwana mwenyewe mm 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 kuna matatizo yanaondoka hayo 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 yanaondoka aliyengatwa na nyoka kwenye mguu sumu ya nyoka iliyokuwa natembea nayo kwenye miguu uponyaji wako bwana anauachilia sasa ndio aliyekuwa nakimbizwa na nyoka hiyo vita inaisha hiyo vita inaisha hiyo vita inaisha shetani ametamani kugonga mguu wako hiyo vita inaisha hiyo vita inaisha yes 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 huyo 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 asaidiwe bwana asaidiwe bwana asaidiwe bwana ndio 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 dakika chache dakika chache baada dakika tatu Bado dakika tatu jiachie jiachie usiwe na mazoea usiwe na mazoea mazoea ni magumu sana yani uki, ukiwa na mtu wa kawaida kwenye mambo ya Mungu uwezi pokea wewe jiachilie kwa Bwana baada dakika tatu baada dakika tatu Jesus Jesus kuna wengine waliibiwa viatu Bwana kuna wengine hao viatu vilipotea viatu viliibiwa imaya yao imaana yake imeondoka imaya yake imeondoka huyo 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 yuko wapi Bwana Yuko wapi huyo mtu bwana? Roa bwana karibu. Roa bwana karibu. Rudishia watu himaya yao hawa. Haya matatizo ya miguu. Haya matatizo ya miguu. Ndio. 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 Kichome, kich, kitu kinakuchoma kwenye mguu. Kitu kinakuchoma kwenye mguu. Hicho kisindano. Hicho kisindano. Hiyo sindano. Ndio, ndio, ndio. Ndio inaondolewa, inaondolewa. Ni saa yako kufunguliwa. Imala baba 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 sheta la baba 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 sata naomba tusimame sasa watumishi wa Mungu naomba tusimame wote inua mikono yako juu thank you Jesus thank you Jesus ni saa yetu ya kwenda kukombolewa na Bwana raba baba 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 sata jiachilie tu jiachilie tu mpaka kule nyuma pia uwezi kujua labda kuna mwingine ajui kama hata ana hilo tatizo lakini Bwana ameamua kumkomboa miguu yake thank you Jesus Baba karibu baba. Baya baba 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 baba. E pa 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 ya baba baba baba. E ka pa 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 ra baba 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 baba. Mi kama mama mama ma ye kete kepete. Migwili ozikwa bwana. Migwili ozikwa Yesu. 
Itazame migu yetu e bwana Wamezika migu yetu Wamezika migu yetu Itazame bwana Itazame bwana Itazame bwana Baba angalia wani watakatifu wako Cheki wameacha vyote wamekuja kwako Tazama bwana wameacha kazi zao Wametafuta msaada kwako Baba naomba msaada Baba naomba msaada Baba naomba msaada Ivo vitu vinawasha kwenye migu Ivo vitu vinatembea kwenye migu Izo siafu kwenye migu Izo siafu kwenye migu Izo po 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 Iyo pa 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 Inaondolewa iyo nkufu Inaondolewa iyo nkufu Inaondolewa iyo nkufu Iyo inaondolewa In the name of Jesus In the name of Jesus Achia iyo migu Achia kwa mamlaka jenesu Achia toa 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 vitu vyako Vinatolewa kwa nguvu malaika pita Fanya araka malaika mda unaenda Ngoraka raka 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 kila pando ule ule pandiwa mguuni kwako linangolewa 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 kuanzia sasa natangaza kila aliyekuwa amekutumia ugonjwa wa miguu Umeondoka na umekuwa mzima kuanzia sasa. Umeondoka na umekuwa mzima kuanzia sasa. Kuanzia sasa utasikia tatizo tena. Tena. Basi mshangilie bwana rudi kwa amani alita kuepo tena. Alita kuepo tena. Tena tena. Kuna mtu mmoja ameponywa hapa. Na atatoa shuhuda. Haleluya. Yuko mtu ameponywa hapa? Hebu kama kuna mtu mmoja amefanyiwa jambo wabaki hapa nimsikie. Miguu yako imepona kabisa. Kama uko hapa njo njo njo. Ili tuweze kwenda kwenye maombi. Nyie mlio kuja hapa mbele, umekuja hapa mbele unajua miguu yako haikuwa sawa. Ndio, ilitokea nini mama? Bwana asifiwe. Mimi nilikuwa na mwana miguu ila kufa ganzi. Ina niume na kufa ganzi. Alafu sometimes inakuwa kama inapata moto, inawaka moto. Alafu hata tatizo hili kaka yangu pia analo. Anasema yani kama kuna kitu kingine kifaa kiatona kama mjusi ametoka kwenye kiatu. Lakini sasa hivi najisikia vizuri miguu yangu niko huru nimepona kabisa. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Utukufu wote ni wa Bwana. Haitarudi tena. Aitarudi tena in the name of Jesus. Wahudumu ni vizuri mkao mnakuwa hapa mbele. Amen. Na wewe mama? Bwana Yesu asifiwe. Amen. namshukuru Mungu kwa sababu nilikuwa kila nikiingia kwenye maombi huu mguu hapa unasisimka kuanzia hapa kwenye magoti mpaka kwenda chini. Hii hali ilikuwa pia inamkutaga mama wangu. Alivyokuwa hai ya yeah, alikuwa anasisimka hapa magotini mpaka huko chini. Mm. Alivokufa mimi ndo nikaanza kusisimka kwanza hapa hivi. Nikianza kusisimka kwanza hapa kwenye magoti kuja chini hadi mm. kichwa hivi kinasisimka. Mm, 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 mm. Nikiingia hivi kwenye maombi kichwa chote kinasisimka na miguu ni lakini leo nimeomba sijasisimka tena. Glory be to Jesus. Aitarudi tena binti. Hiyo laana iliyokuwa kwa mama imeondoka kabisa na kwenye kizazi chako haitatokea. Amen. Mpigie bwana makofi. Mimi nilikuwa naumwa sana miguu yangu hasa mguu wa kushoto. Uko naumwa sana miguu yako hasa mguu wa kushoto? Eh lakini miguu yangu ilikuwa imevimba mpaka nikapewa hivi viatu na mtu tu akanisani akanipa kama sada kama ana nilikuwa siwezi tena kuvaa viatu vya kudumbukiza. Miguu yangu ilikuwa inauma sana sana mpaka mpaka eneo hili nimeshatibiwa hospitali mepimwa damu wakasema kwanza damu ni chache baadaye wakasema imeongezeka lakini miguu ikawa iponi nikawa naendelea kuomba nini kimetokea sasa hivi hii miguu yangu inakanyaga ina, vizuri kila mahali hebu tembea mpaka pale vizuri nikuone amen glory be to mpe bwana utukufu mama itarudi tena haitarudi tena sakafu hivi kidogo hivi tu hivi kidogo tu hivi napata shoti mwili mzima mpaka kichomi kila mahali sasa hivi amna shoti tena Yesu amefanya Yesu amefanya kamtukuze bwana ndio 
kwa pale niliona kamba imekatika kwenye mguu wangu kabla hatujaanza kuomba amen amen tayari hauta hautaumwa tena ndio mama bwana yesu asifiwe amen mimi nilikuwa na shida ya vichwa mimi nyuma ya miguu kama sindano ulivyokuwa unasema sindano mm. kwa nyuma ya miguu kwenye nyayo mm. sasa hivi sisikii tena umepona na, na jana kulikuwa na ulivyokuwa unasema nani kaona kitu niliona mwanga ulikuja kupita kwenye macho Amen amen haitarudi tena In the name of Jesus Asante Asante naomba tusimame Mungu amethibitisha ili uwe na imani na wewe Kwani kuna mtu amewaombea Ni Yesu mwenyewe amefanya Haleluya Sema kwa jina la Yesu Kwa damu ya Yesu Tarehe ya leo Kila nilichofungiwa kwenye miguu Kila nilichofungiwa kwenye miguu ili niwe mzito kufanikiwa ili niwe mzito kuendea maono ya Mungu ili niwe mzito kumtumikia Bwana leo navua leo navua kila nilichofungiwa kwenye miguu yangu matamshi niliyotamkiwa vidonda kwenye miguu naondoa kwa jina la Yesu navua kila nilichovalishwa utayari wa kishetani utayari wa kupotea utayari wa umaskini Utari mbaya na vua kwa jina la Yesu kila viatu ambao sio vya Bwana leo na vichoma moto leo na vichoma moto viatu vya magonjo viatu vya mauti viatu vya mateso leo na vivua leo na viondoa leo na viondoa kila kifungo kwenye miguu na kiaribu aribika 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 kila kifungo kwenye miguu leo na kiaribu leo na kiaribu kwa damu ya Yesu walimfunga Paulo miguu na sila kwa damu ya Yesu minyororo 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 katika katika asiye miguu miguu ya mafanikio miguu ya mafanikio miguu ya utumishi achia 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 katika kila kamba kila kamba kwenye miguu yangu na ikata na ikata na ikata na ikata na ikata na ikata kamba ya kunurudisha nyuma kamba inaonivuta nyuma mkatale kwenye miguu katika 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 kata 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 ingia maombi ya kukata na kufungua kata fungua kuna vitu anasema mkifungiwa utayari wa injili mkifungiwa utayari wa injili kuna kitu mtu anaweza kafungiwa kwenye miguu yake anaelekea Shimoni anaelekea potevuni Maanisha maanisha hii ni siku ya mwisho kumbuka hii ni final maanisha kata hivyo vifungo kwenye miguu shulikia kwa damu ya mwana kondoo na haribu vifungo niliyokuwa nimefungwa na adui lile gereza mliokuwa mmeniweka mkanifunga na miguu leo na kata kata leo na kata kata na kata kata hivyo vifungo na kata kata hivyo vifungo ripa pa 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 rika pa 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 yes kuna mtu anakata kuna mtu anakata kuna mtu anakata miguu iliyokuwa imeshikiliwa njoo kwa jina la Yesu miguu iliyokuwa imekamatwa njoo kwa jina la Yesu miguu iliyokuwa imekamatwa ya utumishi wako miguu ya uchumi iliyokamatwa na baba zako njoo kwa jina la Yesu njoo kwa damu Yesu napiga kwa damu Yesu napiga kwa damu Yesu miguu ya nayofi iliyokuwa imekamatwa kwa damu Yesu ile ardhi iliyokamata miguu napiga kwa damu Yesu ardhi iliyokamata miguu miguu ya huduma miguu ya kiongozi miguu ya huduma miguu miguu ya nayosi miguu iliyokuwa imekamatwa katika jina la Yesu kwenye hilo tope miguu iliyokwama kwa damu ya Yesu tunaikomboa miguu tunaikomboa miguu tunakomboa kwenye hiyo ardhi wewe ardhi achia miguu yangu wewe ardhi ni achi wewe ardhi ni achi ya raba baba baba nafanya vita na ardhi mwanzo sura ya pili jeshi lake lote Mungu akaumba mbingu na nchi na jeshi lake lote lile jeshi la kwenye ardhi linaloshikilia miguu piga na lichanganya lile jeshi la kwenye ardhi linaloshikilia miguu piga na lichanganya piga na liua piga na liharibu Yes, shulikia jeshi la kwenye ardhi linaloshikilia miguu. Haitaki usogee, haitaki upige hatua, haitaki uongezeke. Leo shaka papa papa, shaka papa papa. 
kuna mtu anapigana na vitu kuna vitu vingesikilia miguu ya watu kwenye ardhi vinaharibika 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 ayo majeshi ayo majeshi wasimamizi wa ardhi piga chia miguu yangu piga chia miguu ya wana wanayosi piga wani watu ni wa kimataifa nayo si ni huduma ya kimataifa miguu ya kimataifa miguu miguu piga chia miguu piga chia miguu piga we simba uliokula miguu sasa na amosi piga na kuharibu piga chia miguu ya watakatifu wanayosi achia miguu ya kazi za ya baba 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 hiyo miguu iliyoshikiliwa na ardhi autoki hapo mahali autoki autoki wamekushikilia hapo ay 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 hiyo madhabao hiyo madhabao hiyo madhabao liwahi kwenda kusali ikabaki na miguu yako piga na ichana piga na toa miguu ya watu wanaoshe piga watu wanaoshe kwenye hiyo madhabao iliyoshikilia miguu yenu jo 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 kule mliko miguu yenu inatoka kwenye viwango viwango vya kimisri viwango vya kutumikishwa viwango vya kimabeli yes kumbuka ni finali leo lazima utoke leo lazima uchomoke kuna vitu vinaondolewa kuna vitu unavishinda kuna vitu unavishinda kuna vitu kwenye ardhi 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 achia miguu yangu ardhi achia aya ya 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 eke teke 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 pa je pataka tapata je pataka pataka je ke teke teke pa ria paka pata kati ria paka pata kati ria paka pasa eh 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 baba 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 eh baba 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 eh baba 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 eh kata 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 imaya yangu imaya miguu yangu imaya yangu ya kiroho inayowakilisha miguu leo naikomboa leo naifuata kwa damu Yesu imaya utajiri wangu imaya mafanikio yangu leo naifuata leo naifuata kukimbizwa mbali na maskani yangu kukimbizwa mbali na imaya yangu kukimbizwa mbali kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu miguu iliyokimbizwa leo nairudisha miguu iliyokimbizwa leo nairudisha leka baba baba yata leka baba baba yata eketa keta keta pa rapa pa 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 rapa pa 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 naona kuna watu wanakimbia wanakimbia wengine wanapaa sidi naongezeka mpaka wanakuwa kama ndege yes kimbia wewe wewe we, we. hizo semina ya kawaida wewe changamka kimbia kimbia ongeza spidi bora utoke jasho lakini bwana atakuwa amekutoa spidi hiyo spidi hiyo spidi hiyo spidi ikababa miguu ikimbie ilipokuwa imeshikiliwa miguu ikimbie miguu ikimbie mizimu achia miguu mizimu achia miguu mizimu achia miguu naongea na wewe mzimu naongea na wewe Mungu wa kwao naongea na wewe Mungu wa uongo achilia hiyo miguu achilia 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 ule mshikilia achilia huyo huyo muachie huyo muachie huyo muachie huyo 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 muachie huyo anatoka huyo anatoka chaka pata pata ika baba baba ika baba baba huyo anatoka 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 umasaini anatoka anatoka simanjiro anatoka 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 achie hiyo miguu achie hiyo miguu achie hiyo miguu ndio wanatoka 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 tunatoka tunatoka tunahama tunahama kwenye ardhi ya laana tunahama tunahama kwenye ardhi ya misri hii ni pasaka yangu natoka misri piga farao acha piga chia miguu pigo la damu pigo la damu piga chia miguu piga chia miguu piga chia miguu yangu uwezi nishikilia we misri wewe niachie niende kanani achia miguu yangu piga kwa damaso piga chia miguu ya huduma piga kwa damaso piga na hama piga na hama babeli na hama na hama yes kuna watu wana hama kuna watu wana hama naona watu wana hama naona watu wana hama piga tunahama piga kwa damu ya pasaka piga kwenye ile hali 
kupiga achilia miguu tunahama kwa damu ya pasaka tunahama kwa damu ya pasaka tunahama kwa damu ya pasaka shaba baba baba ba. shekata kata kata tunahama kwa damu ya pasaka tunahama kwa damu ya pasaka shekata kata kata ete kete 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 ekete kete 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 ekete kete kete rakata kata uja uja tunahama kwa damu ya pasaka hama 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 naamisha nafsi yake 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 kwa damu ya pasaka kwa damu ya pasaka kwa damu ya pasaka tashi kwa damu ya pasaka anahama 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 huyu anahama huyu jo jo anahama 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 kwa damu ya pasaka kwa damu ya pasaka kimbia hama kimbia hama huyu anahama huyu huyu hapa anahama huyu huyu hapa anahama anahama ndio ndio hama 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 mighty name of jesus guys count count anahama huyo anahama 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 hama hama moja mbili tatu anahama anahama shika baba bado shapata katapa hama hama haraka hama hama haraka hama haraka hama 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 marangu hama mos ja kala la la bos la babos la babos huyu anatoka huyu anatoka hama 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 tanga hama tanga hama tanga hama 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 ni saya kuhama 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 na kuhamisha toka kwenye ardhi ya umaskini toka kwenye ardhi yenye laana na kuhamisha right now na kuhamisha right now na kuhamisha right now hii ni saa ya kuhama hii ni saa yako ya kuhama hii ni saa yako ya kuhama sema kwa jina la Yesu sema kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu na hama na hama na vitu vyangu ardhi ni asie ardhi ni asie pasuka 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 wa ardhi pasuka wa ardhi nitapike nitapike haya pasue kutapike pasue irushe miguu yako yes yes ndipige ufa pasua uta, ikutapike we ardhi we ardhi we ardhi ule uko umemshikilia tapika tapika mm 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 thank you jesus ni saa ya kuhama ni saa ya kuhama ni saa ya kuhama Bwana amekushika mkono Ni saa ya kuhama Kimbia kimbia hama Kimbia kimbia hama Kimbia kimbia hama Nyota ingaayo sana Hama na vitu vyako Hama na vitu vyako Hama na vitu vyako Hama na vitu vyako Hama Saa imefika Saa imefika Saa imefika It is your time Saa imefika. Ika baba baba. Is your time right now? Yes. Yes. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus.
Abaya baya bashika ya badusa. Inua mikono yako juu sasa. Rudia maneno haya sema Bwana Yesu. Naomba miguu yangu. Imetoka. Imetoka. I anointing sasa. Ninaomba upako ambao utanipa kumiliki Tanzania. We arzi ya Tanzania. Sikia neno la Bwana. Migu yangu haina laana. Kila arzi nitakao ikanyaga. Migu yangu imebarikiwa. Arzi haita nikataa. Arzi ya sehemu yoyote. Katika nchi ya Tanzania. Na nchi ya Tanzania itanikubali ni miguu yangu imetakaswa tangu sasa imetakaswa tangu sasa ni miguu ya kifalme ni miguu ya ufalme ni miguu ya utawala kuanzia tarehe ya leo kila matamshi yale kwa metamkwa kwenye ardhi hayata niathiri mimi mimi ndo nitayathiri hayo matamshi yoyote sadaka yoyote iliyotolewa kwenye ardhi ikafunga miguu leo naachia sadaka ya damu ya Yesu miguu yangu haitafungwa tena miguu yangu haitashikwa tena imefunguliwa na kwenda kufanikiwa na kwenda kumtumikia Mungu wangu Arzi ya Misri hainihusu tena nimesha toka Misri na vitu vyangu vyote himaya yangu yote baraka zangu zote naondoka nazo kwa jina la Yesu tarehe ya leo nimetoka kwenye arzi moja kwenda kwenye arzi nyingine niko kwenye mamlaka yangu Niko kwenye kanani yangu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu miguu yangu waka moto wa Roho Mtakatifu miguu yangu hautakamatwa hautategewa hautaanguka kwa jina la Yesu tangu siku ya leo ardhi ya Tanzania initambue mimi ni mfalme juu yake. Bwana ameniita ili kumiliki ili kutawala juu ya nchi kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Natiisha kila kitu chini ya miguu yangu. Natiisha maadui zangu na waweka chini ya nyayo zangu. Na kanyaga na kanyaga uzima wao na kanyaga uzima wao na kanyaga utukufu wao na kanyaga silaha zao na kanyaga himaya yao na kanyaga na kanyaga na kanyaga na kanyaga na kanyaga kwenye ardhi na kanyaga kwenye milima na kanyaga kwenye mabonde na kanyaga kwenye makaburi na kanyaga na kanyaga kanyaga sasa kila kitu kinachokusumbua kikanyage chini ya miguu yako dakika chache limebaki kanyaga chini ya miguu yako kila kitu Tanzania chenye uovu chenye uharibifu chenye udhibiti kila kitu kwenye ardhi kila upinzani kwenye ardhi kanyaga kama wale wakoma walikanyaga ikatokea kitu we una Mungu ndani yako kanyaga kabisa 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 yes atakisha kuweka adui zake chini ya miguu chini ya miguu chini ya miguu chini ya miguu chika badada shebada badaba ebada badaba edi di 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 shibada badaya ipa 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 du 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 adi di 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 tuna kanyaga tuna kanyaga kila kilichoinuka kinakanyagwa 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 kila ina mlima 
unasawazishwa unakanyagwa unasawazishwa unasawazishwa kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu yes Amen. Inua tena mkono juu. Ni saa ya kupokea upako sasa wa kwenda kwenye vile viwango vya maji mengi. Raba baba baba baba. kapa bia. Roho mtakatifu imebaki dakika mbili tatu. Naomba kamilisha sasa ule upako kila mtu ambaye anatakiwa kuachiliwa upako kwenye miguu yake na ni wote tunahitaji kuachiliwa naomba upako mpya kwenye miguu yetu naomba upako mpya kwenye miguu yetu baba nakaribia kwako naomba ule upako mpya baba naomba uachilie kwa kanisa lako ili linapotoka mahali hapa e bwana liende likatawale katika viwango vingine lini likatawale katika uwezo mwingine yes lord mm mm roho bwana karibu sante roho mtakatifu Sante Roma takatifu utatuacha. Acha tupokee. Acha miguu yetu imiminiwe mafuta leo. Acha miguu yetu imiminiwe mafuta leo. Acha miguu yetu Bwana itembelee. Acha miguu yetu Bwana itembelee. Miguu yetu iwe ya chuma. Miguu ya chuma ya kukanyaga kanyaga mataifa. Ya kukanyaga kanyaga. Ya kumiliki vile vya adui. Miguu isiyo zuilika. Miguu isiyo zuilika. Miguu isiyo zuilika. Miguu isiyo zuilika. Msema kwa jina la Yesu. Bwana nipe upako wa kutokuzuilika. Pokea sasa mali ulipo. Pokea mali ulipo. Pokea upako wa kutokuzuilika. Pokea upako wa kutokuzuilika. Ndio, pokea upako wa kutokuzuilika. Right now. Right now. Ulizuilika sana ni mwisho. Ni mwisho nimekuja kama masiwa Bwana na tangaza kutokuzuilika kwako. Yes pokea uo upako. Tembea kwa kasi. Pokea upako. Pokea upako. Pokea upako kutokuzuilika. Unstoppable. Unstoppable. Receive. Receive. Hakuna kitakacho kuzuia. Pokea kwa jina. Yes. Upako kuanzia kwenye viko upande kuanzia kwenye magoti upande paka kwenye kiuno upande na uona mto unapita kwa kasi mto wa maji mengi unapita kwa kasi japo upiti hapa na Mungu naomba mto upite hapa Mungu naomba mto upite ugawanyikie hapa naomba mto ugawanyikie hapa ira baba 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 ira baba 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 thank and tenderebo yes lord yes lord yes lord Jesus Jesus umto upite hapa umto upite hapa naona passport mtu alikuwa anatafuta visa naona visa inaachiliwa ameshika juu ameinyoosha juu kabisa pokea visa hiyo pokea visa hiyo pokea upako wa kuruka kimataifa yes pokea yes pokea yes pokea yes pokea yes pokea pokea hiyo visa Imeona mtu ameinua mikono juu alafu juu kuna pass kuna kuna na nini ambiwa hiyo ni visa amepewa 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 ndio pokea pokea Jesus pokea wherever you are pokea 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 ndio ndio huyo anapokea huyo anapokea huyo anapokea 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 upako mpya anapokea upako mpya ulikaa sana hapo upako wa kimataifa international anointing wherever you are touch umepokea in the name of jesus umepokea in the name of jesus hakuna kitakacho kuzuia chukua sasa upanga dakika mbili chukua upanga sema kwa jina la yesu Maanisha sema kwa jina la Yesu. Nashika huu upanga. Nashika huu upanga. Nakata kila mguu. Uliokuwa unanisimamia. Uliokuwa unanisimamia. Paza sauti tena. Uliokuwa unanisimamia. Miguu ya ulimwengu wa roho. Nafeka. 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 Aya feka dakika mbili changamka changamka kila mguu kila mguu uliokuwa na kusimamia katia kwenye magoti kata ile miguu ya kiroho 
kata kata mingine kata vunja kata vunja huo mfupa vunja vunja mfupa wa adui vunja vunja msukume huko vunja amesimamia wengi kwako ni mwisho wewe umepokea upako umepokea upako kuto kuzuilika kata 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 yes kata 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 tunakata miguu Yoshua moja tano kata miguu kata miguu kata miguu inaosimamia elimu ya watoto wako kata miguu kata miguu kata baba baba kata miguu inaisimamia ndoa kata kata amesema katika Luka 19 27 wale adui zangu wasotaka mtawale wale teni hapa mwachinje mbele yangu kata kata aya kata 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 moja ataangusha elfu wawili elfu kumi kata 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 katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu na wote tuseme amen mpe bwana makofi mpe bwana makofi mpe bwana makofi haleluya karibu kwenye kiti chako naamini wewe sio yule na uko pale